在俄罗冈州 Oregon 的独立市 Independence 这个城市，他的检察官叫做 Diana v i t a l i n s 他接手来起诉一个人，叫做 Maria Barajas， 他的偷窃的案子。在这检察官了解了案情之后，他撤销这个案子。原来 Maria 跟她的丈夫都是从墨西哥来的工人，他们的儿子刚刚才因着生病而死亡，留下一个六岁的小孙子让他们照顾，而且因着办他儿子的丧礼。已经欠了两千多块钱的债。他之所以被抓，是因为孙子吵着要吃 avocado 鳄梨，所以他就偷了一袋的 avocado。这个检察官不只是撤销他案子，而且还在他的办公室当中发起了募款，偿还了 Maria。他们一家人所欠的两千块钱的债款。假如你是 Maria 的话，你的心中会有什么样的感受呢？我们的耶稣就是类似这样的对待我们，他偿还我们的罪债，不只是靠，不是靠募款，而是他舍去他的生命。他用他的生命成为我们的赎罪祭，他被钉死在石架上。人们以为他是被神苦待、被击打，神却以他为我们世人的赎罪祭，成为我们每一个人的救主。让我们继续来看《约翰福音书》第十九章。我们就要来看第十九章的第十七节到三十节，借着这段经文，让我们来了解耶稣的被定十字架，让我们来了解他所成就的救恩，也让我们来了解我们所应当有的回应。这段经文是在约翰福音书第十九章，从十七节到三十节。在这段经文之前，记载了耶稣被捉拿。当他捉拿的那个晚上，他就经过了三次不合法的审判。首先是被前任的大祭司亚拿所审判，接下来被当年的大祭司该亚法所审判，然后接下来在天还没亮以前，就遭拒的工会犹大工会所审判。这些。都是不合乎犹太人的律法。然后天亮之后，又经过了三次非常不公道的审判，那就是经过比拉多、罗马巡抚的审判，也经过西律王的审判，然后再送回来到比拉多，最后的定罪。在这六次的审判当中，比拉多查不出耶稣有什么罪。本来想释放耶稣，但是那个时候的祭司长、长老、宗教领袖们就耸动众人，要定死耶稣。比拉多在那种众人的高声的喊叫当中，为了怕生乱，结果就答应了他们不法的要求，将耶稣。交定十字架，照罗马人的规矩，被定十字架人必须要先受鞭打。那时候的鞭打是鞭子的尖端带着铅块或是石头，所以每一边打下去都会使被打的人皮肉绽开。耶稣。受了罗马兵丁残酷的鞭打，然后就照着罗马人的规矩，要受刑罚的犯人
必须要扛着自己的十字架来游街到刑场，表明他是配，或者说配得当受的刑法。那这段经文就记载这件的事情，在约翰福音书十九章，我们先来看十七节到二十二节。在经文上讲说，他们就把耶稣带了出去。耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫古鲁地，希伯来话叫各个塔。他们就在那里钉他在十字架上，还有两个人和他一同钉着，一边一个，耶稣在中间。比拉多又用牌子写了一个名号。安在石架上，写的是犹太人的王拿撒勒人耶稣。有许多犹太人念这名号，因为耶稣被钉石架地方与城相近，并且是用希伯来、罗马、希腊三样文字写的。犹太人的祭司就对比拉多说：“不要写犹太人的王。”要写他自己说我是犹太人的王，比拉说说我所写的我已经写上了，他拒绝犹太领袖的要求。在这段经文当中，让我们看见耶稣基督，他代替我们，耶稣基督代替我们成为赎罪的羔羊。耶稣成为赎罪的羔羊，照着我们刚所谈的，耶稣背着十字架，经过耶路撒冷的街道，往各个塔而去。在其他福音书里头告诉我们，耶稣因为受了这年夜的拷打，六次非法不公道的审判。以及罗马兵丁不晓得几次的鞭打，戴上荆棘的冠冕，流血，在那种情况当中，他背着石架走一段的路，但是他的体力不能够支付，以至于罗马兵丁在那个时候当场就强一个从古利奈，也就是北非利比亚而来的。人叫做西门，要他背耶稣的十字架到刑场。从福音书以及罗马书当中，我们看见这个人西门是鲁佛的父亲，很奇妙的，因着这种被强迫背一个要死的人的十字架，这个西门，人们看为是倒霉的人，原来是来。耶路撒冷城过逾越节的，没想到被强迫做这一件苦差事。但是奇妙的神，因着他仗的来服侍耶稣，使他看见耶稣最后被钉的情况，以至于他信了主。感谢神